সম্মানিত দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি উই লাভ স্পোর্টসে আমি বিশু চৌধুরী আপনাদের সাথে আছি আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে এর মধ্যে চ্যাম্পিয়ন্স লীগের জন্য কিন্তু অলরেডি দল ঘোষণা হয়ে গেছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে চাই যে দুজন অতিথি আছে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই আছেন ইশতিয়াক আহমেদ বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার সেই সাথে আছেন নোমান মোহাম্মদ স্পোর্টস জার্নালিস্ট কালের কণ্ঠ দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আর তা দর্শক আপনারাও কিন্তু আমাদের সাথে ফোনে অংশগ্রহণ করতে পারেন ক্রিকেট নিয়ে যা কিছু জানবার দুজন অতিথি আছে সরাসরি তাদের কাছে কোয়েশ্চেন করতে পারেন ইশতিয়াক ভাই শুরু করতে চাই তার আগে বলতে চাই যে আমাদের বাংলাদেশের কিংবদন্তি শিল্পী লাকি আকান্ত আমাদের মাঝে থেকে চলে গেছেন আমরা তার বিদেহী আত্মার মাক ফেরাত কামনা করছি এবং সেই সাথে দর্শক আজকের যে শো এই শোটি তাকে উৎসর্গ করতে চাই তিনি আমাদের বাংলাদেশের কিংবদন্তি শিল্পী এবং তার যে জায়গাটা আসলে সেই জায়গাটা আসলে ফিল আপ করবার নয় তার প্রতি শ্রদ্ধা রাখছি ইশতিয়াক ভাই যদি কিছু বলেন হ্যাঁ আই মিন লাকি আখন্দ এবং হ্যাপি আখন্দ দুইজনই খুবই খুবই ট্যালেন্টেড মিউজিশিয়ান্স ছিলেন হ্যাপি আখন্দ অনেক আগেই মারা যান তবে বেশ কিছু তাদের গান আমার মনে হয় অমর হয়ে থাকবে এবং লাকি এখন শেষের দিকে আমার মনে হয় তার ক্যান্সারজনিত সেই জন্য উনি মারা যান এবং সবাই আমাদের সেটা ফেস করতেই হবে টুডে অর টুমোরো বাট আমার মনে হয় একটা স্বাক্ষর রেখে গেছেন বাংলাদেশের সঙ্গীত জগতে এবং তাদের নাম দুই ভাইয়েরই নাম ভোলার ভোলার না খুব সহজে সেটাই আসলে আমায় ডেকো না ফেরানো যাবে না নুমান ভাই কিছু বলবেন ইশতেক ভাইদের অনেক কন্টেম্পোরারি মানে লাকি হ্যাপি তাদের হয়তো তারুণ্যের সময়কার গায়ক আমাদের সময় না আমাদের আমরা ইনফ্যাক্ট অনেক পরে তাদের পুরনো গানগুলো পরে শুনেছি বাট স্টিল যেটা হয় আমাদের জেনারেশনও কিন্তু সেই লাকিতে বা হ্যাপিতে কিন্তু আমরা বোধ হয়েছিল আমাদের জেনারেশনে তার পরের জেনারেশনে গানটা হচ্ছে গিয়ে এখানেই হচ্ছে গিয়ে তাদের ক্রেডিটের ব্যাপারটা যে একটা দুইটা তিনটা জেনারেশন তারা যেসব গান তৈরি করে গেছেন লাকির কথা বলছি আজকে লাকি আবার এলো যে সন্ধ্যা আমায় ডেকো না নীলমণিহার নীলা অসংখ্য গান রয়েছে অসংখ্য গান রয়েছে আমার মনে হয় যে এটা জেনারেশন থেকে জেনারেশনে আমরা আসলে এবং আরেকটা যেটা হচ্ছে তাদেরকে শ্রদ্ধাটা আরও বেশি কেন কারণ এখনকার যে সময়টা আসছে সেই সময় আমরা কিন্তু এরকম শিল্পী পাচ্ছি না সে আমরা ক্রিকেট নিয়ে আজকে আলোচনা করতে বসি ক্রিকেটে কিন্তু স্ট্যাকবের একটা পর্যায়ে দিয়ে গেছেন তারপরে কিন্তু আরও বেটার প্লেয়ার আসে এখন আরও বেটার প্লেয়ার আসে সামনে হয়তো আরও বেটার আসবে কিন্তু এই সঙ্গীতাঙ্গনে কিন্তু আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি না সেই কারণে আসলে তাদের প্রতি শ্রদ্ধাটা আরও বেশি বা ক্রেডিটও এনিওয়ে তিনি যেখানেই থাকুন আসলে ভালো থাকুন শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আমরা শুরু করতে চাই ইশতেক আহমেদ আপনাকে দিয়ে যে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য আসলে যেই দল ঘোষণা হয়ে গেছে এর মধ্যে আপনি তো নিশ্চয়ই জেনে গেছেন আপনিও জেনে গেছেন আসলে সেই দলটা আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে যে একেবারে কি ঠিকঠাক আছে শ্রীলঙ্কার সাথে যারা খেলেছেন আসলে তারা তো আছেনি সেই সাথে নতুন মুখ হিসেবে আমরা দেখেছি সঞ্জামুল ইসলাম মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন এবং সেই সাথে আরও একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা যতদিন ধরে এখানে শো করছি বারবার টেলিফোন বলেন সব কিছু বলেন নাসিরের কথাটা বারবার বারবার করে উঠে এসেছে সেই জায়গাটা থেকেও নাসিরকে আমরা পেয়েছি সব মিলিয়ে আপনার কাছে নতুন দলটা কেমন লাগছে দেখেন দুইটা টুটাকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যৎ কে চিন্তা করে অনেক কিছু কিন্তু কনসিডারেশনের পরে কিন্তু টিম ঘোষণা করা হয় আমরা কিন্তু বাইরের থেকে হ্যাঁ একটা টিমের মনে করেন বারোটা তেরোটা পনেরোটা প্লেয়ারের মধ্যে বারোটা তেরোটা আমরা জানি যে কারা কারা হবে বাকি দুই দুই তিনটা হয়তো বা এখানে অনেক পিক অ্যান্ড চুজ হতে পারে অনেক কনসিডারেশন থাকতে পারে যেটা আমি বললাম তো হানড্রেড পার্সেন্ট কোনো সময় কোনো টিম কারো হানড্রেড পার্সেন্ট মনে তো হবে না বলে লাভ নেই বাট আমার মনে হয় বাই অ্যান্ড লার্জ ইট ইস দ্য বেস্ট পসিবল সাইড এখন যদি বলা হয় যে হ্যাঁ নাসির হোসেন কেন নাই প্রশ্ন থাকতেই পারে এখন নাসির হোসেন কার জায়গায় খেলবে কেন খেলবে এবং যার জায়গায় খেলবে as as i said 12 13 jon apnar team e emnitei they walk into the side ekhane notun kono kono proyojon pore na selector der because they are automatic choices dui tinta player ke niye hote ba selector der ke chinta bhabna korte sanjamul islam er kotha apni bolleo bolte paren keno nawa hoyeche amar mone hoy jara think tanks ache jara selectors achen jara sanjamul islam stand by ache no amar mone hoy world cup squad er she ache champions trophy te ache main squad e she ache onek e proshno thaktei pare but keno nawa hoyeche nischoy jara take choose kora hoyeche যেটা বললাম অনেক দিক চিন্তা করি তাকে নেওয়া হয়েছে এবং যারা নিয়েছে আমার মনে হয় দে উইল বি বেটার জাজেস টু সে হোয়েদার দ্য টিম ইজ অল রাইট আর নট বাট আমাকে যদি জিনিস করো আমি মনে করি ইট কুন বি আ বেটার সাইড 
Yeah, thank you so much. No one on me that Marcus did the JJ. I'm usually to bully J. Timmy Mote, Amra Island, Jutti Deki, Tahul Amra Dixi, Pesari Shonka Choi Jun, Ebon Champions Trophy Jun, Upper Pats Jun. She jagged a Teki Kimone Hotse, actually, AJ selector, Abe, Eber select Kurachin, Pesar de Dikashule, Dristita Kubeshi Dietzen. A Shedakin Tosle Ebon, I don't like the Bangladesh cricket of Hoyasham, but traditionally Chigamra Bologna Bangladesh is spin oriented team. Actually, I think the left time spin and Niamra Kelechi, Razak, Rofik, Shakib. পরবর্তীতে রফিক চলে যাওয়ার পরও কিন্তু তিন স্পিনার নিয়ে আমরা অন লেফট আর্ম স্পিনার নিয়ে ইনফ্যাক্ট অনেক দিন খেলেছি কখনো রাজ্জাক এবং সাকিব একদম ফিক্স ছিলেন কখনো সরদি শুভ এসেছেন কখনো ইলিয়াস সানি এসেছেন পরবর্তীতে আরাফ হাসান এসেছেন কিন্তু সেই জায়গা থেকে কিন্তু আমরা সরে এসেছি এখন কিন্তু আমাদের স্পিনারদের স্পিনারদের কিন্তু এক ধরনের একটা সংকট কিন্তু রয়েছে এটা আমরা স্বীকার করি বা নাই করি এবং বাংলাদেশের টিমের অ্যাটাকটা বোলিং অ্যাটাকটা Pace oriented hot chicken to one again. I'm like into charge on pace and new kingdom like Kelly. Regular World Cup taking a shed again. The in fact, Econ on a chatta pasta pacer taka in the Hong Kong are money squad a pasta pacer taka in the Hong Kong surprising Kishona. It a regular life in Jokon of the England condition. I killed the Jachin. Tokunto it are baller of a car. Tather condition diorcom. We get up. We can have a bottom just see movement about one a bishop controlled the bottom jury. I'm the subcontinent to Jetaho. You can movement power jana. When a movement at the wish that you control করা ইম্পর্টেন্ট সো এইজন্য আমাদের যেহেতু দুটো স্কোয়াড দুটো টুর্নামেন্ট ভাগ করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং প্রথমটাতে কিন্তু আমরা এক্সট্রা প্লেয়ার নিয়ে যেতে পারছি সেকেন্ডটাতে কিন্তু আমরা এক্সট্রা প্লেয়ার নেয়ার আমাদের অপশন নেই যেহেতু সেটা আইসিসি টুর্নামেন্ট সেখানে 15 জনের কিন্তু স্কোয়াড আপনার থাকতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে তিন তিনজন পেসার তো বাংলাদেশে এটা অবভিয়াস কিন্তু বাংলাদেশ কিন্তু আজকে আমি বলছি 2008 9 7 6 এমন কিন্তু অনেক ম্যাচও হয়েছে দুজন পেসারই কিন্তু থাকতো मनोहारे একটা যেটা হচ্ছে বাংলাদেশ উইল বি আ লিটল বিট আন্ডার প্রেসার ওই সেন্সে যে আইল্যান্ড দেখেন আই থিং দে আর ইন দ্য ওয়ান ডে তারা ইয়ে পেয়েছে এবং টেস্টের জন্য আইল্যান্ড এবং আফগানিস্তানকে সিরিয়াসলি কনসিডার করা হচ্ছে প্রেসার এইজন্য বললাম যে তাদের দেশে খেলা এবং আইল্যান্ড এবং বাংলাদেশের মধ্যে কিন্তু হাড়হাড়ি নিজের নিজের হোম কন্ডিশনে অনেক ভালো খেলেছে সেটাই বলছি এবং মোটামুটি ক্লোজ ফাইটস হয়েছে কিন্তু এবং ইফ আই এম নট রং হয়তো বা আইল্যান্ড গেল সিরিজে বাংলাদেশকে হয়তো বা सीरीज जितले हो जितता पर I'm not too sure but Ireland की तो का very strong opposition as far as Bangladesh is concerned बंग अखोन जेहेतु Bangladesh एक ता पोर्चाय चले गए थे तादेस जोन is very important तारा जाने जे this is a must win game एवं तो खोन वो इधर ने situation की तो team टा pressure एक तो बेशी थाके yes Bangladesh is a mature side अखोन अखोन हाथों बा ये गुला दौल के आगे जेरो कोम अमराई मने कोटता हम जे ये बुजी आज के बांग्लादेशीर खबर आ से यू नो एक ता एक ता फीलिंग होतो बट नॉट दिस डेज बट इट विल बी अ प्रेशर गेम एवं ओखन कर कंडीशंस के लिए वहाँ पे अतः वो सीमिंग कंडीशंस वहाँ पे होय तो बा इंग्लैंड ने टाइपी ये ओखन कर कंडीशन है कि तो बॉल ऑन एक बिश्य अपन स्विंग करे शीती नहीं एक शून्य बता रहे हैं एक ता फोन आते दर्शक के अच्छे ने शायद अपन नाम बोलूं एवं कोथा देखे बोल सिं जी अमन नाम मन्ना इमरान अंग गुलशन थे क्या बोल ची इमरान बोलूँ गुलशन थे क्या जे अमार अमार पोस्टर टा होते ये तो इंग्लैंड बाय यूरोपेर कंडीशन होते स्विंग करे ऑन पेस ऑन स्विंग करे तो कंट्रोल टा बेशी दौड़ कर स्विंग एक कंट्रोल टा बेशी दौड़ कर इससे क्या नो अमादर एक्सपीरियंस फास्ट बॉल आप दर देखे अमा� ধন্যবাদ আপনাকে আমার মনে হয় বুঝতে পেরেছেন দুজনের কাছ থেকেই শুনবো ইশতিয়াক আহমেদ আপনার কাছ থেকে শুনি যে আসলে উনি বলছেন যে যেটি আমিও আপনাকে বলছিলাম যে সিমিং কন্ডিশন বল অনেক বেশি সুইং করে সেখানকার আবহাওয়া এবং কন্ডিশনের কথা যদি বলি যে অনেক বেশি আসলে डिफरेंट যে আমরা এই কন্ডিশন থেকে যে ওই কন্ডিশনে খেলবো সেটা খাপ খাওয়ানোরও কিন্তু একটা ব্যাপার আছে সেখানে আমরা আসলে নবাগতদের নিয়ে কেন এতটা ভাবছি কেন এত লাফালাফি তিনি নবাগত এখন যদি 6 জন হয় থাকে লেট মি আমি একটু 6 জনের মধ্যে मुस्तफी आचे मुस्तफी आचे मुस्तफी रूबेल शफील मुस्तफी दस्की ने बम शुभाशीष शुभाशीष कुड बी दी ओनली अदर बॉलर जे की ना तार स्विंग टा ऑनिक बेशी हाँ एवं शे न्यूजीलैंड ने भालो खेले चे एक्सेक्टली इंडिया ना श्रीलंका तो मोटा मोटी खराब खेले नहीं और बाकी जरा पांच जोन आचे दे द मोस्ट एक्सपीरियंस बोलर्स आमितो एकाने एकदम नवागोतो क्या आचे आमर तो बोलना है जे शुभाशीष के बोल्लो अपनी बोलते पारे 
but the best possible bowling side shubhashish ke apni ashole keno bolben karon she to ashole bhalo khelche no one bhai apni kono kichu ashole jukto korte chan kina tai segue je eta bolen je darshok eta carried away ekta question kore felechen kintu experienced wise kintu eta ne proshno tolar kono sujog nei amader je squad ta jekhane royeche ekhane apnar mashrafi 15 bochor cricket tar experience mustafiz ke apnar experience matro 2 bochor apni take bad deben kono sujog nei taskin ekhon amader one day team er regular bowler but there kono sujog nei hatrick o kore eschen but there kono sujog nei shofiul hocche ke comeback series ফিলো কিন্তু খেলছেন 2019 ওই সময় থেকে কিন্তু খেলছেন ওতে মানে সবাই সুভাষীশের কথাটা একটু বলা যেতে পারে যে সুভাষী যে কিছুদিন আগে মাত্র ডেবু হয়েছে কিন্তু এখন আপনি তো সবাইকে তো নিতে পারবেন না যে শুধুমাত্র এক্সপেরিয়েন্সের জাজ করে এবং কন্ট্রোলটা অবশ্যই এক্সপেরিয়েন্স খেলে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে তো এটা জাতীয় দল না হয়ে একটা মাস্টার্স টুর্নামেন্টের দল হতে পারত যে 35 প্লাস বিষয়টা তা না এটা হচ্ছে বেস্ট পসিবল প্লেয়ারদের নেওয়া হবে সেখানে এক্সপেরিয়েন্স প্লেয়াররা যদি ফর্মে থাকে সেটা হচ্ছে ভালো এবং আমাদের স্পেশালি পেস বোলিং লাইনআপের কথা এটা বলার কোনো সুযোগই নেই যে এখানে নবাগতদের প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে আর ইসতাকবার আগের কথাটা শুধু আমি একটু অ্যাড করি আলনার সঙ্গে বাংলাদেশ সিরিজ হারেনি আচ্ছা আমি শুনবো তার আগে একটা একটা ফোন নিতে চাই দর্শক কে আছেন ফোনে আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন আমার মনে হয় লাইনটা কেটে গেছে আপনি আবারো ট্রাই করুন যেটি বলছিলেন ইসতিয়াক ভাই হ্যাঁ আমি ইসতিয়াকের সাথে অ্যাড করি সেটা হচ্ছে কি বাংলাদেশ আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে সিরিজটা হারেনি কিন্তু বাংলাদেশ একটা ম্যাচ হেরেছিল সেটা হচ্ছে 2010 এ আমরা যখন ইংল্যান্ড ট্যুরে লাস্ট গেলাম সেই সময় ইংল্যান্ডের সঙ্গে সিরিজটা আমরা 2-1 এ হারলাম সেকেন্ড ম্যাচে ব্রিস্টলে আমরা একটা ম্যাচ জিতেছি যেটা সফিল জিতিয়েছে সফিল সে যেটা জিতেছিল ম্যাচ মনে পেছিল ম্যান অফ দা ম্যাচ ইনফ্যাক্ট সফিল না ম্যান অফ দা ম্যাচ হয়েছিল মাশরাফি কিন্তু ও পেছিল 2 উইকেট লাস্ট ওভারে তাদের 10 রান প্রয়োজন ছিল তখন উইকেটে ছিল জোনাথন ট্রট 90 রানে এবং সেটা খুবই মানে ইংল্যান্ডের ফরে ছিল কিন্তু সেই ওভারে ট্রট কে আউট করে সফিল আমাদের জয় সো এরপরে আমরা হচ্ছে কি আমরা ইউরোপ ট্যুর করেছি ইউরোপ ট্যুর মানে ইংল্যান্ডের পর আমরা গেছি আয়ারল্যান্ড আয়ারল্যান্ডের দুই ম্যাচের মধ্যে আমরা একটা জিতেছি একটা হেরেছি স্কটল্যান্ডের সঙ্গে ম্যাচটা আমাদের হচ্ছে কি অ্যাবান্ডন হয়ে গেছে নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে ম্যাচটা আমরা হেরেছি সো আমাদের রেজাল্ট কিন্তু খুব ভালো না আপনি চিন্তা করে দেখেন যে হ্যাঁ রেজাল্ট কিন্তু ইসতাকবে যেটা ইসতাকবে কথার যে মূল যে নির্যাসটা আমাদের রেজাল্ট কিন্তু ভালো না আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে আমরা এক ম্যাচ জিতেছি এক ম্যাচ হেরেছি এটা আমাদের জন্য ভালো রেজাল্ট না আমরা স্কটল্যান্ডের সঙ্গে ম্যাচটা ভেসে গেছে এবং আমরা কিন্তু নেদারল্যান্ডসের সঙ্গেও হেরেছি সো অনেক বড় চ্যালেঞ্জ এটা নিয়ে কোনো রকম কোনো সংশয়ের জায়গা নেই এবং আমার কাছে মনে হয় চ্যালেঞ্জের আরেকটা জায়গা হচ্ছে যে ইংল্যান্ডে আমাদের খেলা হবে ইংল্যান্ড বা ব্রিটেনে খেলা হবে মানে আয়ারল্যান্ড যেহেতু আশেপাশের দেশগুলোতেই খেলা হচ্ছে ইংল্যান্ডের আশেপাশে আমাদের এখানে নিজেদের প্রমাণ করার একটা জায়গা রয়েছে ইংল্যান্ড কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাপারে এক ধরনের একটা নাক বাংলাদেশের ব্যাপারে ইংল্যান্ডের সব সবার ব্যাপারে নাকুচি ব্যাপার রয়েছে সবার সবার ব্যাপারে রয়েছে সো বাংলাদেশের ব্যাপারে রয়েছে বলতে কি বাংলাদেশ চিন্তা করেন টু থাউজেন্ড তাদের সঙ্গে আমরা ওইখানেও কিন্তু সফিউল নায়ক ইনফ্যাক্ট সফিউল আর রিয়াদ আমাদের চিটাগঞ্জ যে ম্যাচটা আমরা জিতেছি লাস্ট আমাদের আট উইকেট পড়ে গেছিলো তখনও আমাদের কত 56 রান বোধে প্রয়োজন ছিল তাদের পার্টনারশিপে ম্যাচ জিতে গেছি আমরা এরপর আমরা 2015 ওয়ার্ল্ড কাপ ইংল্যান্ডের সঙ্গে খেলেছি মাঝে কিন্তু তারা কোনো ম্যাচ আমাদের সঙ্গে খেলেনি খেয়াল করে দেখেন ওই ম্যাচে আমরা জিতেছি ইংল্যান্ডের সঙ্গে তারপর আমরা হোমে আমরা সিরিজ খেলাম সেই সিরিজে কিন্তু আমরা তাদেরকে আমরা টেস্টে কিন্তু আমরা হারিয়েছি ওয়ান ডে সিরিজে আমরা হারলেও কিন্তু একটা ম্যাচ জিতেছি সো এখন যদি ওখানে গিয়ে আমরা আমাদের নিজেদের পারফরম্যান্সটা প্রুফ করতে পারি আমরা যদি সেই ভালো খেলাটা করতে পারি ইংল্যান্ড আমাদেরকে আমি নিশ্চিত যে আমাদের টু মানে দু পর্যন্ত আমাদের কিন্তু এফটিপিতে ইংল্যান্ডের সাথে কোনো ইংল্যান্ড ইজ অনলি কান্ট্রি যারা আমাদের আমন্ত্রণ জানাতে এখন পর্যন্ত রাজি নয় কিন্তু এখানে যদি আমরা আমাদের প্রুফ করতে পারি আমরা যদি ভালো খেলতে পারি ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলতে পারি তাহলে আমার ধারণা এটা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে বাইলেটারাল এটা হতে পারে ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে ইন্ডিয়াও কিন্তু আমাদের ব্যাপারে আমরা সেই এই বছর মাত্র আমরা ট্যুর করলাম ইন্ডিয়াতে মানে টেস্ট সিরিজ সেটা হচ্ছে 19 বছর পরে সেটাও সেটা 17 বছর পরে ইনফ্যাক্ট সেটাও 17 ছিল টু থাউজেন্ড টু থাউজেন্ড থেকে তো আমরা টেস্ট খেলছি আমি সেই হিসাবে বলছি আমি যেটা বললাম যে সেটাও কিন্তু আমাদের কূটনৈতিক অবশ্যই দক্ষতার জায়গা রয়েছে ক্রিকেট কূটনীতি কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম মাঠের পারফরমেন্সটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আমরা কিন্তু মাঠের ক্রিকেটে ইন্ডিয়াকে ওয়ান ডে সিরিজে হারিয়েছি ওয়ার্ল্ড কাপে আমরা বড় ব্যবধান হারলেও তাদের বেগ দিয়েছি আমরা কিন্তু টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপেও কিন্তু আমরা ওই যে আমাদের সেই লাস্ট তিন বলের পাগলামে মাত্র এক রানে হেরে গেলাম মুশফিক মাহমুদুল্লাহ সো ওই পারফরমেন্সটা ইম্পর্টেন্ট প্লেয়াররা যখন ওই পারফরমেন্সটা করতে পারবেন তখন কিন্তু বোর্ডেরও কিন্তু বলার একটা জায়গা থাকে এই কারণে এই টুটা আমার মনে হচ্ছে অনেক দিক দিয়ে ইম্পর্টেন্ট আর আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে
দর্শক আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি উই লাভ স্পোর্টস এর সাথে আছেন ইশতিয়াক আহমেদ এবং নোমান মোহাম্মদ দর্শক যেটি প্রশ্ন করেছিলেন যে শফিউল এবং সুভাশিসের মধ্যে আমরা কিন্তু সুভাশিসকে নিয়ে অনেক কথা বলেছি এখন দুইজনের যদি আপনি কম্পেয়ার করেন তাহলে আসলে কি বলবেন না শফিউল অভিজ্ঞতার কারণে আসে বেশিরভাগ সময় ছিল ইনজুরির কারণে সে টিমে ছিল না তার মুভমেন্টস ভালো তার কন্ট্রোল ভালো যেটা নোমান বলল গেল সিরিজে হি ওয়াজ ওয়ান অফ দি চিফ আর্কিটেক্টস অফ আওয়ার ভিক্টরি শফিউল ইসলাম এখনও সে মোটামুটি যদি ফিট হান্ড্রেড পার্সেন্ট থাকতো সে আউট অফ দ্য সিন হতে বা হতো না আর অ্যাজ ফার এজ আমার মনে হয় আলামিনের কথা বলেছিল আলামিনের কথা বলছে আলামিন আমার কাছে একটা সারপ্রাইজিং ইয়ে যে সে সিনে নাই কেন তার ফর্ম ছাড়া কিংবা ফিটনেস ছাড়া আর যদি কোনো কারণ থেকে থাকে একটু যোগ করতে চাই ঘরোয়া ক্রিকেটে বোধ হয় আমরা আরেকজন আলামিনকে সেটা অফ স্পিনার অলরাউন্ডার সেটা গেল বেসিক্যালি কি ভালো খেলেছে বেসিক্যালি ও হচ্ছে কি ব্যাটিং অলরাউন্ডার লাস্ট রাউন্ডে তার সেঞ্চুরি হয়েছে অফ স্পিন অকেশনাল অফ স্পিন খুব ভালো ব্যাটসম্যান হ্যাঁ খুব ভালো বাট আলামিন যে আমিও মনে করি যে ইজ ওয়ান অফ দ্য লিডিং ফাস্ট বোলারস সে কেন নাই এটা আমার মনে হয় যে কোন না কোন এক সময় ক্লারিফাই করে দেওয়া উচিত বিকজ সবার মাইন্ডে কিন্তু ওই একটা প্রশ্ন আছে যে আলামিন আনুষাঙ্গিক উপকরণ যা যা প্রয়োজন আলামিনের মধ্যে সবকিছু আছে ডিসিপ্লিনের কোন একটা সময় ছিল কারণ যেটার জন্য তাকে ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে ফেরত আসতে হলো সেটা কি কারণ কি না বিরণ্য তো দর্শকের প্রশ্নের এতেই বলতে হয় যে আলামিন স্কি সিনেই নাই সুতরাং আলামিনকে নিয়ে এখন যে যে ছয়জন বলারের মধ্যে সে নাই কেন আমার মনে হয় এখানে কোনো প্রশ্নই নাই সুভাশিসকে নিয়ে বললেও বলা যেতে পারে বাট আমার মনে হয় যে সুভাশিস এজ অলসো জাস্ট এ কাউকে না কাউকে সুযোগ দিতে হবে এবং এই সুভাশিস বলেন কামরুল ইসলাম রাব্বি বলেন আর সাইফুদ্দিন বাবু বলেন যাই বলেন সবাই কিন্তু মেরিটে এসছে কিন্তু এবং ন্যাশনাল টিমে খেলতে গেলে কেউ কেউ চ্যারিটি দেয় না ইউ হ্যাভ টু আর্ন ইউর প্লেস আমার মনে হয় তিনজনই যথেষ্ট যোগ্যতা রাখেন ন্যাশনাল টিমে খেলার এর মধ্যে সুভাষীরের পারফরমেন্স নিশ্চয়ই নজর কেড়েছে এবং আমার কাছে মনে হয় যে কিংবদন্তি শিল্পী নন তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা তিনি আমাদের সঙ্গীত জগতের যে জায়গাটা আসলে ফিল করে গেছেন সেই জায়গাটাতে আসলে কাকে এই মানে এখন এই জেনারেশন আসলে সেটি ফিল করবার কথা না আমরা সরাসরি চলে যেতে চাই শহীদ মিনারে
মুহূর্তে আমরা অবস্থান করছি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এবং সেখানে বিখ্যাত সুরকার গীতিকার এবং সংগীত পরিচালক লাখি আখন্দকে লাখি আখন্দের মরদেহ নিয়ে আসা হয়েছে এবং প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে তাকে গার্ড অফ অনার দেওয়ার জন্য দর্শক আপনারা জানেন যে গতকালকে দুপুর থেকেই শিল্পীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় অবনতি হয় এবং ক্রমশই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে মিটফোর্ড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন এবং তারপরেই তাকে নিজ বাসায় আরমানিটোলায় নিয়ে আসা হয় এবং সেখানে সঙ্গীতাঙ্গনের শিল্পীরা ছিলেন তার আত্মীয় স্বজনরা ছিলেন শেষ শ্রদ্ধা সেখানেই শিল্পীকে জানাতে আসেন তার স্বজনেরা দর্শক আপনারা জানেন যে তিনি দীর্ঘদিন ফুসফুসে ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন এবং গত গত বছরের অর্থাৎ দু হাজার সালে তিনি ব্যাংককে চিকিৎসা নিতে যান এবং ছয় মাস পরে দেশে যখন ফিরে আসেন তিনি কিছুটা সুস্থ ছিলেন এরপর তিনি হঠাৎ করে আবারও অসুস্থ হয়ে যাওয়াতে প্রথমে ইউনাইটেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন এবং এরপরে তিনি বার্ডেম হাসপাতালে দীর্ঘদিন চিকিৎসা নেন এর কিছুদিন পরে তিনি যখন আরও কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েন তখনই তাকে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত করা হয় এবং দীর্ঘ আট মাস যাবৎ তিনি চিকিৎসা নেন কিছুটা শারীরিক উন্নতি হওয়ার পরেই তাকে চিকিৎসকরা জানান যে তিনি বাসায় যেতে পারবেন এবং স্বজনেরা চিকিৎসকের কথা শুনেই তাকে বাসায় নিয়ে আসেন এবং তিনি বেশ সুস্থই ছিলেন তবে হঠাৎ করেই গতকাল অর্থাৎ শুক্রবার দুপুর থেকেই তিনি অসুস্থ হয়ে যান এবং সন্ধে নাগাদ তিনি না ফেরার দেশে চলে যান এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক আমাদেরকে জানিয়েছেন যে তিনি কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পরেই তারা সিদ্ধান্ত নেন এবং তারা স্বজনদেরকে জানান যে তিনি এ পৃথিবী থেকে চলে গেছেন তো গতকালকেই দর্শক জানানো হয় যে আজকে সকাল দশটায় আরমানিটোলা জামে মসজিদে তার প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয় এবং ঠিক এগারোটার সময় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শিল্পীর মরদেহ নিয়ে আসা হয় এবং এখানে আপনাকে একটু দেখাতে চাই যে বিভিন্ন শিল্প অঙ্গনের শিল্প দর্শক জানাতে চাই যে এখানে শিল্পাঙ্গনের বিভিন্ন শিল্পীরা তার স্বজনেরা উপস্থিত আছেন এবং আমরা অপেক্ষা করছি শিল্পীর মরদেহকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হবে এবং এরপরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জামে মসজিদে তার দ্বিতীয় জানাজা হবে এবং কথা রয়েছে মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তাকে তার সমাধি করা তো মিশু এই ছিল আমার কাছে এখনকার মতো সর্বশেষ ধন্যবাদ আমরা আসলে যেটা দেখছিলাম যে লাকি আকন্তকে আসলে গার্ড অফ অনার দেওয়া হবে সেটার জন্য কিন্তু প্রস্তুতি এবং সবচেয়ে বড় জিনিস এটাই বোধি মানে বোধহয় শিল্পীর একটা শ্রদ্ধা আসলে যেটা দেখেন যে সর্বজন মানুষ আমাদের যারা ঢাকার যারা আসলে সবাই আছেন আসলে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে কিন্তু সবাই শহীদ মিনারে পৌঁছে গেছেন এই যে মানে একটা শিল্পীর প্রতি এই শ্রদ্ধা কিন্তু আমরা আসলে জানাতেই পারি মানে দিন শেষে কিন্তু সবচেয়ে বড় জিনিস যে তার যে সেই সব মুখরিত গান তার সেই সব হিট গান সেই গানগুলোর কথাই কিন্তু বারবার করে আলোচনা হচ্ছে এবং আমরা কিন্তু অফ ইয়ারেও কিন্তু সেই গানগুলোর কথাই কিন্তু বলছিলাম বারবার এটা ইনফ্যাক্ট আজকে বাংলাদেশের সবাই বলছে আমাদের যে তারুণ্য মানে এইটটিজে যে তারুণ্য তারা কিন্তু এখন কিন্তু প্রৌরত্বে এসে ঠেকেছে অনেকে বার্ধক্যে চলে এসেছে কিন্তু সেই তারুণ্যের পরও কিন্তু দুইটা তিনটা জেনারেশন রয়েছে পরের জেনারেশনের তারুণ্য এখন যারা তারুণ্য সবাই কিন্তু এই আলোচনাটা করছে এই শিল্পীর সার্থকতা কিন্তু সেই জায়গাতে এবং আমি যদি সে আজকে অনেক জায়গায় নিশ্চয়ই লেখা হবে বলা হবে কাব্য করে যে আজকে লাকের জন্য আকাশও কাটছে টু সাম এক্সটেন্ট সেটা হয়তো সত্যিও তাই না মানে আজকের দিনটাই এরকম ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন কিনা যে আমরা হয় না যে ঘরে বসে যখন আড্ডা দিই বা ক্যাম্পাসে বসে যখন আড্ডা দিচ্ছি আসলে এই আড্ডার মধ্যে যখন গিটার বাজে তখন কিন্তু আপনি দেখবেন যে এই সব পুরাতন গানগুলোই কিন্তু আমরা আসলে বেজে গাই এখনকার দিনের গান কিন্তু আসলে কারো মানে মুখে কিন্তু আমরা আসলে ওভাবে কিন্তু শুনতে পাই না আপনিও কিন্তু গুনগুন করে কিন্তু অনেক আমরা স্বাধীনতার পরে তখন প্রথম প্রথম কাদের নাম শুনতাম শোনার শুরু করি এদের অনেকে তো অনেক পরে এসছে এনারা যে কিংবদন্তি লেজেন্ডারি মিউজিশিয়ান্স ট্যালেন্টেড এবং আজকে যে সম্মান তাদেরকে দেখানো হচ্ছে যথার্থ আমার মনে হয় যে এটা 
সত্যি এটা আমরাও মনে করি যে এটাই হওয়া উচিত এবং আজম খান মারা যাওয়ার পরে দেখেন কি ধরনের একটা মানে মনে হচ্ছিল যে একটা ধস নেমে গেছে যথার্থ আমি মনে করি যে আজকে লাকি এখন যে সম্মানটা পাচ্ছেন উই ফিল প্রাউড অ্যান্ড উই ফিল করে পাওয়ার ইট সত্যি তাই সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা হচ্ছে যে যার যে জায়গাটা আসলে থাকে সেটা কিন্তু আসলে কখনোই ফিল আপ হয় না আমরা আলোচনা করব তার আগে আমরা একটা লাইভে যেতে চাই দর্শক আমরা এই মুহূর্তে সরাসরি চলে যাব মিরপুরে সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী রায়হান মাসুদ রায়হান আজকে যে বোর্ড সভা হওয়ার কথা এই বিষয়ে আপনার কাছে কি তথ্য আছে মিশু মিরপুর শের বাংলা স্টেডিয়াম থেকে আমরা সর্বশেষ আপডেট জানাতে এখানে আছি এখানে একটি বৈঠক হবার কথা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের যে বৈঠক সেটি শুরু হবে দুপুর দেড়টায় আজকের মিটিংয়ের মূল এজেন্ডা হচ্ছে আম্পায়ার্স কমিটির যে চেয়ারম্যান নাজমুল করিম টিঙ্কু তিনি কিন্তু পরপারে পরপারে গিয়েছেন তার মৃত্যুতে সবাই শোকা হতো এবং তার পরিবর্তে যিনি আম্পায়ার্স কমিটির পরবর্তী চেয়ারম্যান হবেন তার নাম আজই ঘোষণা হতে পারে এই মিটিংয়ে এছাড়া সাকিব আল হাসানের নাম আমরা জানি যে টি টোয়েন্টি অধিনায়ক হিসেবে এখন পর্যন্ত ঘোষণা হয়নি তার নামটিও আজই ঘোষণা হয়ে যেতে পারে আপনারা জানেন যে মাশরাফির অধিনায়কত্ব ছাড়ার পর দেশের ক্রিকেটে এবং ক্রিকেট পাড়া এবং চারিদিকে একটি শোকের ছায়া বইছিল যে মাশরাফি বিন মর্তুজা অধিনায়ক না থাকলে কি হতে পারে তারা নানা ধরনের অঙ্ক করছিল যে মাশরাফি মর্তুজার মতো যে চরিত্র সে যদি অধিনায়ক না থাকে তাহলে দেশের বর্তমান ক্রিকেটের পরিস্থিতি তা বদলে যাবে কিনা নানা ধরনের শঙ্কা আসছিল দেশের ক্রিকেট প্রেমীদের মধ্যে সাংবাদিকরা এ নিয়ে আলোচনা করছিল বিভিন্ন টক শো তো এ নিয়ে আলাপ আলোচনা হচ্ছিল এখন আমরা একটু বলে রাখি সাকিব আল হাসান কিন্তু টি টোয়েন্টিতে বেশ পটু এবং বেশ ঝানু একজন ক্রিকেটার যে কিনা টি টোয়েন্টির যে চরিত্র তার সাথে খুবই মানানসই কারণ তিনি অস্ট্রেলিয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজ পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা এবং ছয়টি দেশে তিনি টি টোয়েন্টি খেলেছেন এবং টি টোয়েন্টি ক্রিকেটার ফেরিওয়ালা বলা যায় সাকিব আল হাসানকে তার যে ক্রিকেটীয় বোধ সেটি কিন্তু টি টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ জাতীয় দলকে অনেকটা সাহায্য করবে আপনারা জানেন যে সামনে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপগুলো রেগুলারলি হবে সামনে পরবর্তী যে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ তার ডেট কিন্তু এখনও দেয়নি সেই পর্যন্ত মাশরাফি খেলেন কি না তার একটা শঙ্কা ছিল সেই শঙ্কার ভিত্তিতেই হয়তো মাশরাফির কাছে অনুরোধ করেছিল টিম ম্যানেজমেন্ট যে আপনি অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেন এবং মূল ম্যাচে থাকেন কিন্তু মাশরাফির মধ্যে যা অধিনায়কত্ব ছাড়ার সাথে সাথে টি টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকেও সরে দাঁড়িয়েছেন তার প্রেক্ষিতে সাকিব আল হাসানকে অধিনায়ক করা যেতে পারে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির যে দলটি তা নিয়ে যদি একটু আলোচনা করি তাহলে দেখা যাবে যে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি দলের যে মূল আক্ষেপ সেটি হচ্ছে নাসির হোসেন থেকে গেছে আরও একবার তা নাসির হোসেন নিয়ে আমরা অনেক দিন ধরেই আলাপ আলোচনা শুনছিলাম যে নাসির হোসেন কেন নেই এই দলে নাসির হোসেনকে কিন্তু আয়ারল্যান্ড সিরিজের জন্য মূল দলে নেওয়া হয়েছে এবং চ্যাম্পিয়ন্স श्रीलंकार शतम टेस्ट जयती है मोस्तिक होसन बैटिंग खूब ही कार्यक्रम पचहत्तर रान इनता বেশ সাহায্য করেছে আমরা বৈঠকের ব্যাপারে একটু বলি টুর্নামেন্ট আমাদের যে সিইও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সিইও তিনি কিন্তু ইতিমধ্যেই বোর্ডে অবস্থান করছেন এছাড়া কিছুক্ষণ আগেই পেশাদার লীগ কমিটির যে চেয়ারম্যান তিনিও এসেছেন তারা ভাবে এখন তারা আলোচনা করছেন যে কি করে বোর্ড মিটিংয়ের নেই নতুন এজেন্ডা আনা যায় মিশু আমি পরবর্তী আপডেটে কিন্তু আপনার মিটিংয়ের সর্বোচ্চ যে তথ্য সেটি আমরা জানিয়ে দেব ধন্যবাদ রাইহান আমরা কিন্তু দেখছিলাম যে রায়হান কিন্তু আমাদের সহকর্মী রায়ান মাহ মাসুদ তিনি কিন্তু বলছিলেন যে কি কি আসলে এজেন্টটা হতে পারে সেই সব বোর্ডের আজকে সভা টিঙ্কু ভাইয়ের জায়গায় আসলে কে আসতে পারেন এবং টি টোয়েন্টির ক্যাপ্টেন সেই সাথে আরও একটি বিষয় আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে যোগ করতে চাই যে এমন কিছু কথা আসলে আমরা শুনেছি যেটি যখন ঘরোয়া ক্রিকেট লিগের মুশফিক যখন আপনার সাইন করে তখন উনি বলছিলেন যে আমাদের বেতনটা যদি আরেকটু বাড়ানো যায় সেটি বোধ হয় আরেকটু ভালো হবে সেই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই কিন্তু তার আগে ছোট্ট একটা বিরতিতে যেতে চাই দর্শক সাথেই থাকুন ফিরছি খুব শীঘ্রই আচ্ছা 
আর একবার স্বাগত জানাচ্ছি উই লাভ স্পোর্টস এর সাথে আছেন ইশতিয়াক আহমেদ এবং নোমান মোহাম্মদ আমরা যেটা একটু বলছিলাম যে আজকে বোর্ডের সভা হতে যাচ্ছে সেখানে সবাই এসে আস্তে আস্তে আসলে পৌঁছেছেন সেখানে যদি বলি যে তিনটা বিষয় আমি বলছিলাম যে টি20 এর ক্যাপ্টেন হিসেবে আসলে আমাদের সভাপতি পাপন উনি আসলে পছন্দ করছেন সাকিব আল হাসানকে সেই জায়গাটা থেকে একটু শুনতে চাই আসলে তার আগে আমরা যে টিঙ্কু যিনি মারা গেছেন তার যথেষ্ট অবদান এবং একজন ভালো সংগঠক তার আত্মার মাফের কামনা করি ওনার আত্মা যেন শান্তিতে শান্তি পায় এবং ক্রিকেট এগিয়ে যাবে এবং আমার মনে হয় নতুন চেয়ারম্যান সম্ভবত আম্পায়ার এসের ঘোষণা করা হবে বাট অ্যাজ ফার এস টি টোয়েন্টি ক্যাপ্টেন্সি ইজ কনসার্ন আমার মনে হয় যে এটা এটা নিয়ে খুব বেশি চয়েসের কোনো ব্যাপার নেই যেটা বলছিলেন যে টি টোয়েন্টি এমন কোনো দেশ নাই যে সাকিব আল হাসান খেলে নেই এখন রিয়েল লিডারশিপ ইয়ে যদি দেখা হয় ইট কুড বি এ চয়েস বিটুইন তামিম মাহমুদ রিয়াদ এন্ড সাকিব অ্যাজ ফার এস বাংলাদেশ টিম ইজ কনসার্ন হ্যাঁ হয়তো বা তার অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে হলেই যে বেস্ট ক্যাপ্টেন হওয়ার মতো যে গ্যারান্টিড উইল বি এ গুড লিডার গুড লিডার ইজ সামওয়ান লাইক মাশরাফি হ্যাঁ এবং মাশরাফি চলে যাওয়ার পরে যে ধরনের একটা আলোড়ন সৃষ্টি হচ্ছে এটা আমার মনে হয় যে কিছুটা মিডিয়ার কারণে সবারই একটা সময় আসে যখন তাকে হিউল হ্যাভ টু বো ডাউন আর ওয়াক ইউ নো সে গুড বাই তো মাশরাফির হয়তো বা মনে হচ্ছে যে যদি আগামী দিনের কথা চিন্তা করে যদি করা হয় হয়তো বা মাশরাফি যদি বলে হয় বলা হয়ে গিয়ে থাকে আমার মনে হয় এটা আউট অফ প্লেস না রিয়েলি ইউনো মাশরাফি নিজেই হতে পারে সেটা ভিতর থেকে হতে পারে অ্যাকসেপ্ট করে নিবে না ঠিক আছে ইটস টাইম টু গো মেবি মেবি হি নোজ বেস্ট যে সে ফিট কি না তবে টি টোয়েন্টির জন্য যে এত ডিমান্ডিং ইউ হ্যাভ টু বি ফাইভ হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফিট সেটা হি উইল নো বেটার যে সে টি টোয়েন্টির জন্য যে এটা সে কি কন্ট্রিবিউট করতে পারবে কি না রিয়েলি মাশরাফি এখন ওইরকমই একটা স্টেজে গেছে যেখানে আমরা লেসার মর্টালস আমরা মনে হয় না যে তাকে নিয়ে সমালোচনা করা কিংবা ইয়ে করার মতো অবস্থায় আছি বাট আই স্টিল থিঙ্ক টু বি ফেয়ার টু ক্রিকেট আমার মনে হয় ইট হ্যাজ বিন আ গুড ডিসিশন যে নতুন কাউকে চিন্তা করা হচ্ছে সেটা সাকিব হোক আর যে কোনো যে কেউ হোক না কেন মাশরাফি এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার এবং মাশরাফি হ্যাজ গন ডাউন উইথ অনার আমার মনে হয় দ্যাট ইজ হোয়াট হি ডিজার্ভস এন্ড দ্যাট ইজ হোয়াট ইট শুড বি ই ইশতিয়াক ভাই আমি একটা জিনিস একটু বলতে চাই আপনাকে যে মাশরাফির আসলে টি20 থেকে বিদায়টা যেভাবে হয়েছে আমরা চাই না আসলে যে ওডিআই থেকে আসলে সেইভাবে হোক যদি বিদায় আসলে হয়ই আসলে আমরা কোনো আমাদের সিনিয়রসরা যারা আছেন আসলে তাদেরকে কিন্তু কখনো দেখিনি যে একটা সু সম্মানে আসলে তাদের বিদায় আমরা কিন্তু দেখিনি তো মাশরাফির বেলায় আমি শুধু এতটুকুই বলবো যে ওডিআই থেকে উনি যখন আসলে চলে যাবেন সেটি যেন বাংলাদেশের মাটিতে হয় এবং খুবই সম্মান করে তাকে যেন আসলে আমরা বিদায় জানাতে পারি কিন্তু সেই বিদায়টা তো আরও নির্মম হতে পারত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বা যেটা আনঅফিসিয়াল অফিসিয়ালি যেটা বলা হচ্ছে এটা একটু খুবই আনঅফিসিয়ালি মানে না আমি বলছি যে যেটা তাতে বলা হয়েছিল ইসাগুয়েও বললেন যে আপনার রিপোর্টার বললেন যে না ঠিক আছে তুমি টি-20 টিমে থাকো ক্যাপ্টেনশিটা আমরা অন্য কাউকে চিন্তা করছি ইত্যাদি ইত্যাদি সো টিমে থাকো একজন ক্যাপ্টেন আপনার দুই বছর তিন বছর ধরে বাংলাদেশ ক্রিকেট রেভলেশনের যাকে আমরা বলছি নায়ক এবং তিনি সেটা পারফরম্যান্স দিয়েও প্রুভ করেছেন তিনি কিন্তু টি টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ খেলেই কম টি টোয়েন্টিতে বোলারদের করারও থাকে কম কিন্তু এই যে টু থাউজেন্ড ফোরটিনে জিম্বাবুয়ের সঙ্গে সিরিজের পর এখন পর্যন্ত যে বাংলাদেশের যে ওয়ান ডে ক্রিকেটের যে উন্নতি সেখানে কিন্তু মাশরাফি লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট কিন্তু শুধু অফ দ্য ফিল্ড বা তিনি শুধু ইন্সপায়ার করার জায়গা থেকে না তিনি কিন্তু মাঠের পারফরমেন্স দিও এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের ওয়ান ডেতে সবচেয়ে বেশি উইকেট মাশরাফি তেত্রিশ ম্যাচে একান্ন উইকেট সাকিবের চেয়েও বেশি সো এই এরকম একজনকে যখন আপনি বলবেন যে তুমি ক্যাপ্টেন্সি থেকে স্টেপ ডাউন করো পরক তুমি টিম মেম্বার হিসেবে থাকো তো এটা বলার পরে তুমি এক সিরিজ পরে বা এক ম্যাচ পরে যে তাকে ইলেভেন থেকে বাদ দেবে না সেটা কে জানে ইসাইবে যেটা বললেন যে সে অনার নিয়ে গেছে সেটা হচ্ছে মাশরাফি নিজের ডিসিশনে গিয়েছে মাশরাফির সেই গাছটা রয়েছে যে ঠিক আছে আমি মাথা উঁচু করে এই বিদায় নিলাম যে ঠিক আছে আমি এভাবে হয়তো আরও অনেক খারাপভাবে সেটা বিদায় হতে পারতো হয়তো আর টি টোয়েন্টি নিয়ে সেটা একটা যে ঠিক আছে যে টি টোয়েন্টিতে মাশরাফিতে থাকতেই হবে খেলতেই হবে নট নেসে তার পারফরমেন্সে ওয়ানের মধ্যে হয়তো আপ টু দ্য মার্ক না টিম ম্যানেজমেন্ট অন্যভাবে ভাবতে পারে টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপের শিডিউল হচ্ছে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে অস্ট্রেলিয়া ইনফ্যাক্ট আগামী বছর একটা সাউথ আফ্রিকা একটা হতে পারে সেটা এখনও ফাইনাল না সো বাংলাদেশ টিম যদি টিম ম্যানেজমেন্ট বোর্ড যদি অন্যভাবে চিন্তা করে সেটা করতেই পারে আর ক্যাপ্টেন্সি যেটা সাকিব এখন তো আসলে সাকিব অবভিয়াস চয়েস আমরা মাস দু এক বা মাস তিন এক আগ পর্যন্ত আমাদের মনে হচ্ছি
ন্যাশনাল টিমে কিন্তু তার জায়গাটা নড়বড় করে দেওয়া হচ্ছে অতএব তাকে কিন্তু ক্যাপ্টেন্সি জন্য এখন ভাবার কোনো জায়গাই নেই সুযোগই নেই সো অবভিয়াস চয়েস আসলে সাকিব দেখা যাক লেটস হোপ এবং ইস্তেক বাবর যেটা বললেন যে বেস্ট প্লেয়ার হলেই যে বেস্ট ক্যাপ্টেন হবে বেস্ট পারফরমারই যে বেস্ট ক্যাপ্টেন হবে নট নেসেসারিলি আমরা কিন্তু টেন্ডুলকারকে দুবার ক্যাপ্টেন্সি করেছে ইন্ডিয়াতে ফেরতের দেশে কিন্তু খুব ভালো করতে পারেনি লারা খুব ভালো করতে পারেনি সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যেই আসলে হোক না কেন টি20 ক্যাপ্টেন আসলে সে আসলে আমাদের বাংলাদেশের জন্যই তো ক্যাপ্টেন্সি করবেন এবং নিজের দলের জন্য আসলে করবেন নিজের সেরাটাই আসলে দিবেন এটাই হচ্ছে কথা বলি ব্যাপারটা <laughs> যেটা মাশরাফির মধ্যে আছে যার জন্য মাশরাফিকে নিয়ে এত আলাপ আলোচনা এখন দেখার বিষয় যে যে আসবে তার মধ্যে সেই গুণাবলী আছে কি না এবং যদি নাও থাকে সেটা আসলে আমার মনে হয় যে তিনি আসলে ওইভাবেই আসলে সৃষ্টি করবেন একটু শুনতে চাই আসলে যে সেটা হচ্ছে যে এই যে ক্রিকেটাররা আসলে ঘরোয়া ক্রিকেট যখন শুরু হয় আসলে তখন অনেকেই বলছিলেন যে আমাদের আসলে এই মুহূর্তে বেতন বাড়ানো উচিত আসলে বেতনটা আপনার আসলে কি মনে করছেন যে আসলে কি একটু বাড়ানো উচিত দর্শক <laughs> <laughs> ধন্যবাদ <laughs> উনি যেটা বলছেন আসলে টি টোয়েন্টি ওডিআই এবং টেস্ট আমাদের বাংলাদেশ বাদে আদার্স যে কান্ট্রিগুলো সেখানে স্পেশালিস্ট প্লেয়াররা আসলে আছেন বাংলাদেশে আসলে সেটি তাদের চোখে পড়ছে বাংলাদেশের প্লেয়ার পুল এত বড় না এটা তো আসলে বলে লাভ নেই এবং বাংলাদেশের একটা জিনিস সারপ্রাইজিং যেটা সেটা হচ্ছে কি শ্রীলঙ্কায় আমরা যে খেললাম প্রবলি লাস্ট ওয়ান ডে টি টোয়েন্টির যে ফার্স্ট স্কোয়াডটা ইলেভেনটা ইনফ্যাক্ট ব্যাটিং লাইন আপ ওয়ান থেকে সেভেন পর্যন্ত সেম ব্যাটিং লাইন আপ এটা বিষয়ে আর কোনো দলে হয় না দ্যাটস ফর শিওর একদম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন পর্যন্ত সেম ব্যাটিং লাইন আপ সেই সাত জনে সো আমরা যদি ইন এন ইউটিউপিয়াল ওয়ার্ল্ড সেটা খুব ভালো যে আমাদের তিনটা আলাদা ফর্মেট থাকবে পনেরো জন পনেরো জন পনেরো জন করে আলাদা স্কোয়াড হবে এখনকার ক্রিকেটে যে ডিমান্ড আমাদের তো আসলে এত প্লেয়ার নেই এটা তো আসলে বলে কোনো লাভ নেই সেই প্লেয়ারটা আসলে সৃষ্টি করতে বোর্ডের আসলে কি পদক্ষেপ আসলে দরকার আমরা তো আসলে আন্ডার নাইনটিন এ গ্রুপ সবার কথা আসলে বলি কিন্তু সেই জায়গাগুলো তো বলছি বারবার কিন্তু সেটা আসলে কতটুকু কার্যকর হচ্ছে ইশতিয়াক ভাই আমার মনে হয় এটা আরেকটু আন্ডারেজ লেভেল থেকে দেখার বিষয় মানে আমাদেরকে বের করতে হবে এবং সেটা ঘরোয়া ক্রিকেটে খেল এবং আমি আরেকটা কথা একটু যোগ করতে চাই ইন্টারপ করতে চাই সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় আমরা দেখছি যে আন্ডার নাইনটিন থেকে আসলে সরাসরি চলে যাচ্ছে জাতীয় টিমে সেখানে যে যদি এমন হয় যে হয়তো মিরাজ আপনার পারফর্ম করছে কিন্তু মিরাজ যদি পারফর্ম না করত সেই জায়গাটাতে আসলে কোন প্লেয়ারগুলো আসলে আসতো এবং দলদেরকে যদি আমরা ঘন ঘন বিদেশে যদি না পাঠাই আমরা যদি নির্ভর করি যে আমাদের ডোমেস্টিক ক্রিকেটের থেকে হ্যাঁ বেরোচ্ছে আমাদের ডোমেস্টিক ক্রিকেটের খেলেই তো এতটা প্লেয়ার বেরিয়েছে এখন একটা সময় এসছে যখন আমরা উই নিড টু টেক আর ক্রিকেট ওয়ান স্টেপ অ্যাভ কারণ আমরা এখন সাত নম্বরে এসছি এখন এই ছয় নম্বর পাঁচ নম্বর চার নম্বর ব্যারিয়ার ব্রেক করতে কিন্তু অত সহজ হবে না তো সেটা করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে আমাদের বিদেশের মাটিতে যত বেশি আমরা অভিজ্ঞতা অর্জন করাতে পারি প্লেয়ার দেখে এবং সেটা একমাত্র উপায় হচ্ছে ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া সাউথ আফ্রিকা নিউজিল্যান্ড যেখানেই হোক দেশের বাইরে এই টিমগুলোকে যেন আমরা ক্যালেন্ডার আমরা যেন যেহেতু আপনাদের কোনো ডোমেস্টিক ক্রিকেট ক্যালেন্ডার নাই আজ পর্যন্ত দেখি নেই আমরা খালি বলে আসছি যে ডোমেস্টিক ক্রিকেট স্ট্যান্ডার্ড আমাদের বাড়াতে হবে এই করতে হবে ওই করতে হবে আজ বিশ তিরিশ বছর হয়ে গেল যেন আমার মনে হয় না এরকম কোনো 
বিশাল কোনো কিছু পরিবর্তন এসছে বলে আমি মানে জাস্ট প্লেয়ারদের নিজস্ব উদ্যোগ এবং তাদের নিজস্ব অধ্যবসায়ের কারণে ডিটারমিনেশন কারণে আজকে উই আর হিয়ার ইয়েস বিসিবি হ্যাজ বিন ডুইং ইটস বেস্ট নো ডাউট বাট উই নিড স্টিল নিড টু ডু আ লিটল বিট মোর এবং এমন মনে হয় যে যদি আমরা এখন থেকেই সে একটা ফাইভ ইয়ারের প্রোগ্রাম যদি নেই আমরা নাইনটিন এইটি একাডেমি টিম যদি আমরা বাইরে পাঠাই এবং এই প্লেয়ারদেরকে আমাদেরকে বাইরের এক্সপোজার দিয়ে বের করতে হবে তখনই আপনি হয়তো পাবেন এবং সেটা নট জাস্ট ওয়ান ডে এবং টি টোয়েন্টি দ্যাট হ্যাজ টু বি লঙ্গো ওয়ার্সন আমরা লঙ্গো ওয়ার্সন খেলাতে আমাদেরকে প্লেয়ারদেরকে বিদেশের মাটিতে আমাদেরকে তৈরি করতে হবে প্রস্তুত করতে হবে আমার মনে হয় ইট ইজ নট ইম্পসিবল বরং আমরা ডোমেস্টিক ক্রিকেটে যেটা ইট ইজ এ মাস্ট কিন্তু আমরা আজকে যেহেতু যেহেতু আমরা আজ পর্যন্ত সেরকম পারি নেই ওই ডোমেস্টিক ক্রিকেটের স্ট্যান্ডার্ডটা টেস্ট ক্রিকেট লেভেল পর্যন্ত যতদিন পর্যন্ত আমরা না নিতে পারব ততদিন পর্যন্ত আমরা ওই সাকিবুল হাসান আজকে পেয়েছি তিরিশ বছরে একটা লেটেস্টি আমরা নেক্সট সাকিবুল হাসান কখন বের হয় হয়তো বা বেরোবে বাট আমার মনে হয় উই নিড টু প্রডিউস মোর আসলে যে আমাদের আসলে অনেক প্লেয়ার আসলে বের হওয়া দরকার নোমান মোহাম্মদ আপনাকে দিয়ে আমি শেষ করতে চাই যে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আছে ইশতিয়াক ভাই যেটি বলছিলেন যে খুব ছোট্ট করে শুনবো তার আগে আমি একটু বলতে চাই যে আমরা সাথে আছি কিন্তু আমরা আটে চলেও যেতে পারি যদি আয়ারল্যান্ডের সাথে আমরা লুজার হই সেই জায়গাটা থেকে এবং সব কিছু মিলিয়ে আপনার সাসেক্স এবং হচ্ছে যে আয়ারল্যান্ড এবং সেই সাথে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আছে স্ট্র্যাটেজিটা ছোট্ট করে শুনতে চাই আপনার আমি তার আগে ছোট্ট করে একটু প্লেয়ারদের বেতনের কথা বলি সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে এখন অনেক টাকা প্লেয়ারের সেটা ডিজার্ভ করে আমরা গতকালকে কালার কন্ট্রাক্টের স্টোরি আমরা ইন্টারভিউ করছি রাইস উদ্দিন আহমেদ আমাদের ফরমার জেনারেল সেক্রেটারি ক্রিকেট বোর্ডের উনি বলছেন ক্রিকেট বোর্ডে একসময় এমন অবস্থা ছিল যে ইলেকট্রিসিটি বিল দেওয়ার টাকা ছিল না আমরা মোমবাতে জ্বালিয়ে ক্রিকেট বোর্ডে কাজ করেছি সেখান থেকে এখন ক্রিকেট বোর্ডে এত টাকা এত কিছু সব কিন্তু মূল কৃতিত্ব ক্রিকেটারদের অতএব তারা এটা ডিজার্ভ করে আজকে যে প্রোপোজ যে তাদের বেতন বাড়ানোর জিনিসটা রয়েছে এ প্লাসের জন্য চার লাখ তারপরে তিন লাখ দুই লাখ দেড় লাখ এক লাখ এটা তারা ডিজার্ভ করে বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম ক্রিকেট বোর্ডের উচিত হবে বিশ বছর বাইশ বছর তেইশ বছরের ছেলে পেলেরা এত টাকা পয়সা পাচ্ছে নতুন যারা স্পেশালি আছে বা অনেকদিন ধরে ইনফ্যাক্ট যারা খেলছে এই মানি ম্যানেজমেন্টটা কীভাবে করতে হবে এত টাকা অ্যাকাউন্টে থাকলে এই মানি ম্যানেজমেন্টটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা বিষয় একটু ক্রিকেট বোর্ড যদি কাজ করে আমার মনে হয় সেটা ক্রিকেটের জন্য ভালো হবে আর যেটা বলেন যে স্ট্র্যাটেজি কী হওয়া উচিত যেটা আমি বললাম জিম্বাবুয়ে আয়ারল্যান্ড স্কটল্যান্ড নেদারল্যান্ডস আফগানিস্তান এদের সঙ্গে খেলতে গেলে আমরা প্রেশারে থাকি প্রেশার কিন্তু র্যাঙ্কিংয়ের কারণে না প্রেশার ওই কারণে যে হেরে গেলে আমাদের খবর আছে সেটা মিডিয়া থেকে শুরু করে হাম জনতা থেকে শুরু করে সবাই সেই হারাটা আমরা সেই হারাটা চাই না এটা আমাদের আসলে অ্যাভয়েড করতেই হবে এবং সেটা র্যাঙ্কিং এর জন্য কারণ তিরিশে সেপ্টেম্বরের মধ্যে র্যাঙ্কিং এর ইংল্যান্ডের সঙ্গে যে টপ সাতটা টিম থাকবে তারা কিন্তু টোয়েন্টি নাইনটিন ওয়ার্ল্ড কাপে সরাসরি করবে তো সব মিলে আসলে সিরিজটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি মনে করি বাংলাদেশ ক্রিকেট আসলে এখন যে জায়গায় গেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ডিশন উইকেট নিয়ে অরি ঢর আসলে কিছু নেই দুজনকেই ধন্যবাদ একদম শেষের পর্যায়ে চলে এসছি ধন্যবাদ দুজনকে দর্শক এই ছিল আমাদের বাংলাদেশ ক্রিকেটের আসলে যেই জায়গাটাতে আছে তাতে আমার মনে হয় না যে আমাদের আসলে ভয় পাবার কোনো জায়গা আছে আসলে যেভাবে খেলছে ঠিক সেভাবেই আসলে খেলে যাক এটি হচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেটারদের এবং ক্রিকেটের জন্য আসলে শুভকামনা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সাথে থাকুন নিউজ টোয়েন্টি ফোরের ধন্যবাদ সবাইকে